ഹായ് ഞാൻ ശ്രീ ഇന്ന് ഈ ഒമിനി വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൗസിങ് എന്തോ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ചെറുങ്ങ റണ്ണിങ്ങിൽ ഒരു ഉറു സൗണ്ട് കേട്ട് പിന്നെ വണ്ടി വഴിയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് വലിച്ചു കൊണ്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് വെക്കണം വർഷത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെക്കണം ഇത് ഹൗസിങ് അയച്ച് നോക്കണം എന്താ കംപ്ലൈൻറ്റ് അപ്പോൾ വണ്ടി വർഷോപ്പിന് അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിഫറൻസിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പ്രൊപ്പർ സ്റ്റാർട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഡിഫറൻസിലേക്ക് പവർ എത്തുന്നില്ല പിന്നീൻ ബാരിങ്ങ് ഒന്ന് ബാരിങ് പോയിട്ട് നെറ്റ് ലൂസ് ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്വല്പം എന്താ പറയുക പുറത്തേക്ക് തള്ളി വന്ന് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ അയക്കാം ജസ്റ്റ് പ്രൊപ്പുലർ സ്റ്റാഫ്റ്റ് അയച്ചിട്ട് നമ്മളെ പിന്നിയൻ എന്താ സ്ഥിതി നോക്കാം പിന്നെ നെട്ട് ലൂസ് ചെറുങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അയച്ചിട്ട് നോക്കാം നെട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാഞ്ച് നെറ്റ് ലൂസ് ഉണ്ട് നെറ്റ് ലൂസ് ആയത് കാരണമാണോ ബാരിങ് പോയത് അല്ല ബാരിങ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയത് കാരണമാണോ നെറ്റ് ലൂസ് ആയത് എന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല രണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് വീലഴിച്ച് ബാക്കത്തെ രണ്ട് ആക്സിൽ പുറത്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഹൗസിങ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂ ബാക്ക് ആക്സിൽ അഴിക്കണമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ നാല് നെട്ട് കാണും ആ നെട്ട് അയച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം പുള്ളർ വെച്ചിട്ട് ആക്സിൽ പുറത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് വരും ഇല്ലെങ്കിൽ പുള്ളർ വെച്ചിട്ട് അടിച്ച് ഊരിയെടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഹൗസിങ് ഓയിൽ നമ്മൾ അയച്ചെടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ചോർത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഹൗസിങ്ങിൽ റൗണ്ട് ബോൾട്ട് ഇട്ട് ഫിക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ റൗണ്ട് ബോൾട്ട് മൊത്തം അയച്ചെടുത്താലേ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ പുറത്തേക്ക് അയച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് അയച്ചെടുക്കാം
ഡിഫറൻഷ്യല് ഹൗസിങ്ങിൽ ആ ബോണ്ടിൻ്റെ ചെറിയ ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഹാമർ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഇളകി വരും ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ അവസ്ഥ ക്രൗൺ വീലിൻ്റെ ടീത്ത് പോയിനി പിനിയൻ്റെ ടീത്ത് പോയിനി പിനിയൻ്റെ ബാരിങ് ഫുള്ള് പോയി അത് തന്നെ ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ കേസിനും കുറച്ച് ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തായാലും മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആവും കാരണം സ്റ്റോക്കിങ് സാധനം സ്റ്റോക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന തോന്നുന്നത് കസ്റ്റമർ സംസാരിച്ചിരുമ്പോൾ നോക്കാം ഹൗസിങ് ആയിക്കോ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു ശബ്ദം കേട്ട് നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് പിന്നെയും കൊണ്ടുപോയി അതായത് വർക്ക്ഷോപ്പ് കുറച്ച് ഇച്ചിരി ദൂരമുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് അവിടെ വരെ ഓടി എത്തുന്ന സമയം കൊണ്ട് ആ ബേറിങ്ങിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹൗസിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സൗണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ അതിന് ബ്രേക്ക് പാഡ് ഇയർബോസ് എൻജിൻ എന്ത് സൗണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ മാക്സിമം സൗണ്ട് ആണ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഒന്നും സൈഡ് ആക്കി നിർത്തുക അതിൽ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ്റെ സഹായം തരുക അപ്പോൾ ആ ഓമിനിയുടെ കുറേ ഓടിയുള്ള ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഈ ഓയിൽ നിന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ബേരിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതാ ഇതെല്ലാം ബേരിങ് ആണ് ഇതാ ഇതെല്ലാം ബേരിങ് ആണ് ഇത് സൗണ്ട് അറിഞ്ഞും കൊണ്ട് ഓടിക്കൊണ്ടുള്ള അവസ്ഥയാണത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൗസിങ് പൂർണ്ണമായും മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥ വന്ന് കാരണം പിനിയൻ ഫുള്ളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ക്രൗൺ ക്രൗൺ വീലിനൊക്കെ ടീത്തിനൊക്കെ ഡാമേജ് ആയി അതുകൊണ്ട് ഹൗസിങ് മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോൾ പുതിയതിനിപ്പോൾ കുറേ ഒരുപാട് എന്താ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഹൗസിങ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് റണ്ണിങ് കണ്ടീഷനിൽ ഒമിനിയും തന്നെയാണ് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇതൊരു ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ബാക്കി കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം നോക്കി ബേറിങ്ങും വീലിൻ്റെ ഗിയറും എല്ലാം നോക്കി ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഹൗസിങ് നമുക്ക് നന്നായി ഡീസലിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഓയിൽ സീലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മാക്സിമം എന്താ പറയുക കുറച്ച് പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എയറടിച്ച് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെങ്കിൽ പോയി പിന്നെ ഡാമേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഹൗസിങ്ങിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജസ്റ്റ് ബോണ്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് പാക്കിങ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ബോണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹൗസിങ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യണം കാരണം അതിൻ്റെ ബാരിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അവിടെ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം
ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ബോൾട്ട് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പ്രൊപ്പുലർ ഷാഫ്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എക്സിലും ഡ്രമ്മ് ഇതൊക്കെ വീല് ഇതൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ഗിയർ ഓൽ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ കേസ് കൂടെ തന്നെ വയ്ക്കുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ ഗിയർ ഓലാണ് വരുന്നത് ഇതിന് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എക്സിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഡ്രമ്മ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം വർക്ക് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ഓട്ടി നോക്കണം സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നമ്മളൊന്ന് ഓട്ടി നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒമേ ഓട്ടിച്ച് നോക്കി ഓട്ടിക്കാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒറ്റ കാര്യം ഉണ്ടായത് അപ്പൊ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മറ്റ് പ്രോബ്ലം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്തായാലും നല്ല ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് അത് അത് റണ്ണിങ് കണ്ടീഷനിൽ വണ്ടി അല്ല അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലായി ഇരിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെങ്കിലും സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ടെക്നീഷ്യൻ്റെ സഹായം തേടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വലിയൊരു എക്സ്പെൻസിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരാഴ്ച അടു